，周世衰，百国兴，战事纷争，而秦拒崤函，霸西界，睥睨天下，与东出亡诸国，故顺天应时，合纵伐之，燕军将帅，歃血盟誓。秦无道，苍生离难。暴秦无道，苍生离难。虏我城池，掠我子民。虏我城池，掠我子民。五国合纵，共诛擒贼。五国合纵，共诛擒贼。将军甲胄在身，不必多礼。拜见仲父。哦。王屋，在。将阵前战况报与大王以相邦
，诺，禀大王，相邦，斥候他命。五国联军已过寿水，至祸泽一带。主帅何人？兵力多少？楚国令尹春申君为纵长，赵将庞暖为统帅，兵力六十万人左右。这个春申君来的我还真是不小。本相之意。在函谷关外把五国联军合围，如何部署？诸位将军，敞开讲。大王，老夫愿带兵六十万，在函谷关外设伏，全歼合纵之军。大王，末将以为我大军应兵分两路，一路在关内，一路出关，藏于曲沃，等待联军经过陕地、曲沃，至函谷关。再夹击合围，大王，合纵向来军心不齐，我军应诱而为之，分而食之。大王，不管咋个打法，末将枪雷，请命打头阵。急个甚？羊入虎穴，还怕没肉吃吗？<笑>大王，相吧，诸位将军，两军之战。一是看战力，二是看战心。如今，大批难民逃入秦国，列国恐慌。此番合围，欲殊死一搏。以末将之见，恐怕战心更胜。方才相邦之谋，我大秦在函谷关外合围联军，看似稳妥。以末将之见，实是给联军两处之便。便在何处啊？其一，入关中之路，不只是函谷关，北上樊阴、蒲坂，南下商隅，皆可绕道入关。如我秦之兵力折服在函谷关外，联军从别处进攻的话，那么我们此前的部署恐怕是毁于一旦。另一缺陷何在？山东六国早已被我大秦打怕了，如我在函谷关外坚持。纵使我以两倍的兵力为之，也极易使敌人逃脱。你叫什么？末将王翦。王翦，依你所见，此仗应该如何打？以末将之言，应该诱敌深入，在阴晋之地一举合围而歼之。联军入了关，控制不住之后。如何？相吧，以我大秦的兵力，恐怕不会。恐怕不会，还是肯定不会。相吧，战场局势多变，末将不敢断言。本相以为，还是应当在这函谷关外打这仗。大王以为如何？诸位将军以为如何？愿听相邦调遣。此战，本相亲往函谷关。仲夫要亲自上前线。本相又不是第一次领兵，大王不要担心。<笑>是。那此地之事，全托重负，寡人先行返回咸阳。恭送大王。恭送大王。站住！
保复得赤后密报，秦国大军极有可能集结在函谷关一带，与我联军一战。老将军有何谋划？老夫谋划，嗯，陈神君，可愿安听一二？老将军就不要卖关子了，请快快收来。老将军，但说无妨。孙子云：“善动敌者，行之，敌必从之；与之，敌必取之；以利动之，以足待之。”秦之军力不可匹敌，若想取胜，须得攻其不备。出其不意，如何攻其不备，出其不意？诸位，请看舆图。公元前二四一年，赵、魏、韩、楚、燕五国合纵攻秦，楚国令尹。春申君黄歇为宋长，赵将庞暖为盟军统帅。历史上关东诸国最后一次合纵攻秦，就这样浩浩荡荡开始了。大王，前方军报。耶！合纵联军已到曲沃，项邦将秦七十万大军分成三股，四十万伏在关外，十万守关，另外二十万由桓乙率领，扎在阴境，策应内外。项邦此举也还算周密，只是不知合纵联军会不会上钩啊？那个王翦呢？臣已打探清楚。王翦被项邦调为后军副将，主要负责运送粮草。六十万的五国联军，目下开往函谷关的三十万不到，另外三十万呢？我想联军必定是兵分两路啊！报，报，庞暖率兵攻入蒲坂，以渡过大河。蒲坂以北有长城相隔，我想庞暖。必定会沿大河南下，从阴晋、郑县，直奔咸阳。军令司马，在。臣令怀疑，务必将庞暖的三十万联军拒于阴界。启禀相邦，上将军，春申君率三十万人马在关外交阵。
。将军，庞南率兵三十万从蒲坂攻入，向方命令死战接机。张雷将军，末将在，速带五万兵马回防醉城。一旦有变，醉城将会成为我大秦最后一道屏障。末将领命。兄弟们，是。联军的精锐已经入关，咸阳的安危就掌握在我们的手里。我们一定要拼命拦截，给我关外的大军争取时间。一旦我主力在关外歼灭了联军，那回过头来，唐暖的三十万军队就像砧板上的鱼肉，任由我们宰割，让他们尸骨无存。才。将军，隘口已拿下，立即整军，继续前进。诺。将军，将士们已激战半日，何不买锅造饭，填饱肚子再进发？我军已深入秦国腹地，要再想撤退已无可能。陈申军所率之军，在函谷关外，也拖延不了几日。若想取胜，我等只有狂飙突进。趁势攻下咸阳，捉住秦王小儿，方能有取胜之机。否则，待秦军大军回首，我这三十万精锐将被吃得连骨头都不会剩。生死关头，时机宝贵。老将军说的有理，我们眼下只有一条路：尽快拿下咸阳，活捉小秦王和秦太后，我军方能大获全胜。眼下。在兵分两路，各十五万兵马，一路由项诸国率领，与阴晋的秦军周旋；另一路由老夫带兵，直下正线。太子丹，你愿随老夫到咸阳一游，还是跟随项诸国一路？去咸阳，嬴政如我太甚，我非要亲手捉住他不可。好，进军。诺。联军精锐已破临近，他们兵分两路，庞暖直奔咸阳，项燕在阴晋阻挡环宇回援。醉城，只有羌垒的五万兵马，将咸阳囤积的粮草还有羽箭悉数运往醉城。只要醉城能坚守十日，项邦和上将军的兵马就定能回援。诺，只是。咸阳的羽箭，最多只够醉城撑住六七日
。明将军，敌军军死一日之仇。来，备战。过。这下可好。五国联军现在已经攻打到醉城了，这醉城离咸阳近在咫尺。秦国这次，怕是要真的毁都亡国了。诸位，你们说，秦王会不会在咸阳城破之前，就把我们给？还请太后放心。春申君已经交代，即便是攻破了咸阳城，也会保太后平安。五国军队，怕是再增多一倍，也难以攻破咸阳。太后为何如此说？只因我了解秦人，在咸阳住了半辈子。天天和秦人在一起，秦人的那种倔强、强悍、不服输的脾性，六国还真比不上。大王，现在咸阳城中人心惶惶，都在传，传什么？都在传我大秦要破都亡国。一定是那些山东商人，还有六国之子捣鬼，想乱我民心。臣请羁押在秦之商人之子使臣，以防他们里应外合。中了，此事交由国卫举办。诺。攻击！传令下去，攻破联军，驰援醉城。
强攻硬，果然名不虚传。大王，罪成与见，最多只能坚守三日。咸阳甚危，请大王携太后、夫人及百官，暂避雍城。叔父，大王。将三位太后，还有朝中百官之性命托付于你，你派兵护送他们去雍城暂避。大王，那你呢？寡人绝不会离开咸阳半步。大王，既然大王决意守城。老臣愿随大王左右，臣等愿与大王共守咸阳。大王万年，是谢,谢大王。我大。亲的子民们，十数万联军，你攻至最城，咸阳告急。我秦国大军现在函谷关外，和殷晋于五国联军交战，不计回援。咸阳城内守军不足三万啊！有人提议寡人啊，说让寡人去雍城暂避。寡人想了想，若是寡人去了雍城，咸阳的百姓怎么办？你们又能逃去何方？我大秦奋发百年建的这座咸阳城，要拱手送给关东贼子吗？是与咸阳共存亡，说我咸阳，护我其人，你们愿追随寡人吗？愿意，愿意，愿意将军，罪城久攻不下，如何是好啊？万一秦国大军再杀回来，太子丹有没有发现，这城墙上的雨箭，不像前几日那般频繁了？确实如此，这便说明，罪城乃至咸阳的雨箭，已经消耗殆尽。秦军没有了羽箭，就如同没有了牙齿。罪城不出三日，老夫定将其拿下。这里面恐怕有不少从六国逃来的新秦人，会不会？即便他们以前是关东之民
，然而为了眼下的田地和安乐的光景，他们必会与寡人同心，背水一战。大王，后军副将王翦求见。带他上来。诺。副将王翦，大王召见。诺。大王。后军副将王翦拜见大王。将军前来所为何事啊？大王，末将王翦将斗胆建言良策，解咸阳之危。将军有何良策？大王，目下一时一刻决定战争胜负，最成咸阳，羽箭匮乏，守城之军只能与庞暖之军近身肉搏，且损伤巨大，胜负难定。末将看来，唯一的良策是驰援阴晋，只要还以将军。能冲破项燕，在阴晋的纠缠，驰援最成，则咸阳最成无忧。我们也定能等到主力大军从函谷关外撤回。可如何能让桓乙将军尽快回援？大王，末将想请兵三万，从渭水之北绕过最城，直击项燕中军，使联军头尾不能相顾，给桓乙将军驰援最成创造时机。三万啊！咸阳的守军不到两万了，大王请看，这些老秦人，有许多是解甲的老兵，他们训练有素，骁勇善战。末将想从他们当中选两万人，加上末将押送粮草的五千兵士，算下来有两万五千人。老吴金，在。寡人命你率三千郎官，尽归王翦将军调遣。你不是一直想沙场建功吗？寡人便给你这个机会。谢大王，谢大王。将军，我们只剩不到二十万之箭了，最多只够撑半日。不知函谷关主力何时能回援？桓乙将军的十数万大军回援也好啊。休要聒噪。大王太后都在咸阳，我等就是战死，也不能让庞暖从最城过去。明日与监用完后，准备血战。来的秦军，末将也不知从何而来的秦军，突然攻入，请诸国快做定夺。将军速速回援最城，此书交给末将。你率部多少？三万。我再调你五万精锐。不用，将军。最城危急，请桓乙将军速速回援最城。将军保重。桓乙将军保重。
将军，我们剩下不到五千人了，你带死尸伺机突围，速将战情向项邦和上将军禀报。将军，我阻敌，你突围，快走！是。是这是关东五国最后一次合纵攻秦，离攻下咸阳仅一步之遥，但历史最终眷顾了秦国，五国联军的脚步终止在秦国最地，史称醉之战。陈胜俊，秦军不会再追来了吧？不会了，秦国大军已经入关，去围剿庞暖去了。可惜，项燕带领的十万楚国精锐啊！我魏国的五万精锐也没了